Karibu sana kusikiliza simulizi fupi inaitwa Nilipofungishwa ndoa ndani ya kaburi. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Habari zetu ni 0677062012. Hali ya mawingu na manyunyu ya mvua yaliyobaki mara baada ya mvua kutoka kukata muda mfupi iliyopita ilifanya eneo la makaburi ya Somanga Magomeni jijini Dar es Salaam litawaliwa na mwanga hafifu. Kwa mtazamo wa eneo hilo ingetosha kabisa kusema kwamba ilikuwa ni saa 12 kuelekea saa moja za usiku. Na kumbe ndio kwanza ulikuwa ni mchana tu unaingia. Kwa majira ya saa za Afrika Mashariki ilikuwa nasomeka saa saba za mchana. Wakati ule mimi nilikuwa niko ndani ya gari kutokea Tandare nikielekea Magomeni Mapipa kwa ajili ya kuenda dawasa kulipia huduma za kuunganishwa na maji na ilikuwa ni miagizo na mzee wangu yani baba yangu mzazi. Sasa nikawa na shanga kwa na kwamba gari ambalo nilikuwa nimepanda lilikuwa lisogei mbele zaidi ya kuwa imesimama. Nilipoinua uso wangu kutazama mbele ndipo sasa nilipokuja kukutana na kundi kubwa la watu. Shauku ya kutaka kujua watu wale walikuwa na kwenda wapi ikanijia. Niliweka umakini ya kutazama mbele. Jeneza ambalo lilikuwa limefunikwa kwa shuka lenye rangi ya kijani huku likiwa limebebwa na watu kutoka upande wa mashariki wa eneo hilo. Ndilo ambalo lilikuwa linashuhudiwa na macho yangu likielekezwa upande wa makaburi hayo. Hapo sasa niliyakumbuka vizuri kabisa maneno ya mwalimu wangu kuhusiana na umuhimu wa kuhudhuria mazishi. Hata kwa maiti ambayo huifahamu ili hali ni binadamu wenzako tu. Nikajikuta sasa na mimi nafsi ilikuwa ananiambia kwamba nikaerishe mambo yangu yote. Nijiunge na wazikaji wale. Niliangalia saa ambayo nilikuwa nimevaa mkono ni mwangu. Muda ilikuwa ni bado saa saba za mchana. Nilifikiria miadi ya kuonana na mpenzi wangu saa tisa za siri. Nikaona kwamba nitachelewa. Wacha ni kazi yetu. Kusiana na huko aliponiagiza mzee nitaenda hata kesho. Ile unta tafuta tu sababu ya kumwambia mzee. Kwa sababu kwa muda huo nikienda mambo yote yawezi kabisa kukamilika. Bora niende tu kesho asubuhi. Nikienda naweza kujikuta mpaka na ukosa kabisa wote wa mwanamke ambaye nimempania kwa muda mrefu. Nikaziachia hapo mzee nzito mara baada kuzungumza maneno hayo na hari mashauri ya kichwa changu tu. Nilishuka kwenye gari humo na kisha kugairisha safari ambayo nilikuwa nimeagizwa na baba yangu. Nikaanza kuzipiga hatua kulielekea jeneza hili na huko nilikuwa najiambia. Nafanya yote kwa ajili ya kuzitaka radhi zako Mwenyezi Mungu. Hakika na mimi nitakufa na omboni fanya na mimi niwe mwenye kukimbiliwa katika msibo wangu kama mimi ninavyokimbilia maiti huyo ambaye simjui. Nikajiunga na watu wale ambao sikuwa na wajua kabisa kuelekea makaburini. Japo katika kundi hili kulikuwa na watu waliokuwa na heshima wakiwemo viongozi wa dini lakini walishindwa kabisa kuwatawala wa huni wengi waliokuwa kiliongoza jeneza hilo vile ambavyo walikuwa nataka. Eti kwa sababu huyo aliyefariki alikuwa ni mwenzao. Vijana waliokuwa kishindwa kabisa kuizuia miguu yao ikasimama barabarani. Ndio wale wale ambao walikuwa melebeba jeneza hilo na huko alikuwa nataja maneno ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao wenyewe vilivyojaa harufu kali ya manukato ya pombe. Matusi yalikuwa ni sehemu ya watu wale wakati wakiendelea tuna safari ya kuingia kwenye geti la kizushi kwenye njia ya kuingilia kwenye makaburi hayo. Na kule mtu akitaka kufa anajijua kabisa yani. Mwana kauma siku hizi. Alizungumza pale moja na kwale kwa nyesha vidole vyake vitatu na kwa viwili vilikuwa kavikunja hivi. Yani alikuwa anasema kwamba mimi siponi lazima nife tu. Sijawahi kabisa kuumwa ugonjwa kama huu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya watu wale ambayo hii ilikuwa natolewa kilevi wakati mmiliki mwenyewe alikuwa na nyumba yumba nyuma na legendeza tu chacha ambapo nilikuwa nikitembea mimi kuelekea kwenye eneo la kuhifadhia mwenzao ambaye huyu alikuwa ndani ya jeneza asiweze kabisa kuzungumza wala kuamka Hatimaye sasa jeneza lilifanikiwa kufikishwa katika eneo la shimo ambalo lilikuwa limeshimbwa tayari kwa ajili ya kuhifadhia aliyekuwa ndani ya jeneza hilo na mimi nilifika na kisha kusimama pembeni kutokana na watu kwa wengi nilishindwa kabisa kusugulia karibu na eneo hilo. Kwa hivyo sasa nikasimama pembeni na baadhi ya watu waliokuwa wamesimama walikuwa naendeleza tu habari zao za hapa na pale ambazo hizi hazikuwa zinahusiana kabisa na mazishi. Kuna wale ambao walikuwa wanapanga biashara zao na kuna wale watu ambao walikuwa wanazungumzia kuhusiana na mechi za mpira kwa kutambiana makabori ni hapo hapo pia. Utaratibu wa kushusha mwili ndani ya kaburi ukaanza 
mara baada ya watu wasiopungua watano kuzama ndani ya kaburi hilo kwa lengo la kupokea mwili ule wa marehemu lakini wakati nikiwa makini kutanzamisha macho yangu kaburi ni humo kuna sauti niloweza kuisikia katika masikio yangu ikiita jina langu kabisa nilishangaa kweli kweli kusikia kwamba nikiitwa maana sikufikiria kabisa kama katika eneo hilo eti kutoka na mtu ambaye alikuwa ananifahamu kabisa kwa jina niligeuza uso watu wote niliokutana nao upande ule ambao nilikuwa nimesikia sauti kinita walikuwa bize tu wanatazamisha macho yao mbele hakuna hata mtu mmoja aliyokuwa anaonyesha umakini na mimi niligeuza uso wangu mbele tu leta ubao jamani ubao ubao jamani jamani hayo ndio yalikuwa maneno ambayo nilikuwa nimeyapokea kutoka kule ndani ya kaburi mara baada ya kugeuza uso wangu kutoka nyuma ambako nilikuwa nimeitwa kwa jina bila hata kumuona mtu ambaye alikuwa ameniita Niliendeleza tu makina kutazama kwenye makaburi yale. Mara nikasikia nikiwa naitwa tena. Isaac. Sauti ile ile ya mara ya kwanza iliita tena kwa kulitaja jina langu. Na huku safari hii ilikuwa nafuatiwa na mpapaso aliyotua kwenye bega langu la upande wa kushoto. Niligeuza uso wangu upande ule. Niliyatua macho yangu kwa mshangao kweli kweli mara baada ya macho yangu kukutana na macho ya juzi mwenye kutisha mno alikuwa amesimama upande wangu ule wa kushoto nilimtazama kwa mshangao kweli kweli nilikuwa najiuliza maswali kibao ambayo haya yalikuwa yamekosa majibu katika maswali hayo ambayo nilikuwa nikijiuliza lilikuwa ni swali la kanijuaje jina langu ili hali alikuwa ni mgeni kabisa katika macho yangu huyu bibi na ameweza vipi kuingia makaburini wakati mazishi hayo alikuwa akihusiana na wanaume watupu Nilikuwa najiuliza maswali kama hayo lakini sikupata kabisa majibu zaidi ya kubaki na meganda nikiwa namtazama tu. Niliangalisha macho yangu kwa bibi huyu ambaye alikuwa amejifunga kanga tu kuzunguka shingo yake kuelekea chini bila kuwa na nguo yoyote nyingine katika mwili wake pia. Na tena cha ajabu ni kwamba kanga hiyo ilikuwa imelowada na maji. Kichwa chake kilikuwa kimejaa mvi tele kabisa. Akakisogeza kinywa chake karibu kabisa na sikio langu ambalo hili nilikuwa nimeelekezea upande wake. Nivuate. Alizokumza pale kwa sauti ya chini kabisa ndani ya sikio hilo kabla ya kujitua na kunigeuzia mgongo wake ambao huu walikuwa wamekunja maana kunja maana kizee hivi. Hmm. Nilisha kuguna tu kimashaka. Nadhani jamaa ambaye alikuwa amesimama upande wangu wa kulia karibu kabisa na mimi aliweza kusikia vizuri kabisa wakati nilikuwa nimeguna kwa sababu alinitazama ambapo tulugonganisha macho yetu. Nilisha kumpotezea tu. Niligeuza uso wangu kule ambako alikuwa ameelekea yule bibi. Bado nilimuona alikuwa anaongozwa kwa mwendo wa madaha na huko bega lake moja alikuwa akalishusha chini. Jingine alikuwa amepandisha juu na huko alikuwa amepinda kidogo kuelekea mbele. Bado nilibaki nikiwa najiuliza maswali kuhusiana na huyu bibi. Lakini nafsi ilikuwa ananiambia kwamba nimfuate japo miguu ilikuwa ni mizito kule kule kumfuata. Nikazishusha pumzi kwa nguvu na huko nilikuwa najaribu kuzungumza na nafsi yangu kuhusiana na uhalali wa kumfuata huyu bibi. Mara masikio yangu yalizipokea porokushani fulani hivi. Nilikatisha kuzungumza na nafsi yangu. Niligeuka kule upande wenye porokushani ambako ndio upande kulipokuwa na kabuli la marehemu ambayo tulikuwa tunamshirikiza. Ndipo sasa nilipogudua kwamba porokushani hizo zilikuwa ni za kufukia kabuli. Mara baada ya hatua zote kuweka sawa mwili ule kaburini kukamilika. Watu walikuwa na shambulia kweli kweli kutupia mchanga ndani ya kaburi hilo utafikiri vile walikuwa wameahidiwa pesa mara baada ya kufanya kazi hiyo. Utaratibu huo ulikuwa unaendelea tu. Niligeuza uso wangu kule ambako alikuwa ameelekea bibi yule. Lakini sikumuona kabisa. Sikuwa nimemuona tena huyu bibi. Nilishtuka na kuanza kutafuta tafuta kwa macho yangu na kukichwa nilikuwa nimekinulia shingo juu. Bado haikuweza kabisa kusaidia kumuona. Ni nani yule? Lakini wakati nilikuwa katika utafutaji yule ndipo sasa macho yangu yalitoa kwa mwanaume mmoja ambaye huyu kwa muda mrefu alikuwa ameganisha macho yake akiwa anatazama mimi tu. Hata mara baada ya kuya tua macho yangu kwake bado hakuyapindisha macho yake. Alikuwa anatazama tu muda wote. Niliyapeleka macho yangu chini kwa sekunde kadhaa. Lakini ile tu nayanyanyua kumtazama bado nilikutana na macho yake alikuwa anatazama tu. Hofu ikatanda katika nafsi yangu kusema kweli. Nilishindwa kabisa kuvumilia kuendelea kubaki mahali pale ambapo bila shaka hapakuwa na usalama kwangu kabisa. Nikaanza kuzipiga hatua za haraka haraka kuondoka katika eneo hilo. Wakati nilikuwa natembea kuelekea barabarani mara radi kubwa iliyoambatana na ngurumo ikatua katika eneo hilo. 
na kwa kuwa radi hiyo ilikuwa ni ya ghafla ikanishtua na kunifanya nisimame. Mara ghafla mvua kubwa ilianza kushuka pale pale. Macho yangu yalitoa mbele karibu na geti la kutokea ambapo huko nilikutana na kibanda ambacho kilikuwa kimetengenezwa kwa kuweza kwa naturuba juu ya makaburi mawili ambayo haya yalikuwa yanakishwa kwa marumaru zilizokuwa na rangi nyeupe. Nikazianza hatua kubwa kubwa kuelekea mahali hapo ili kusudi kujikinga na mvua hiyo ambayo hii ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Lakini ile tu wakati niliponyanyua mguu wangu wa kume na kutoa ardhini kabla uli wa kushoto nilishtukia ardhi ile ilikuwa na titia. Nikanyanyua na kisha kutoa mwingine mbele na vile vile sasa ulikuwa na titia. Hali hiyo ilikuwa inaendelea tu na huko na mimi nilikuwa naendelea na safari mpaka niliposhindwa kabisa kuendelea na safari hiyo. Mara baada ya kujikuta nilikuwa nimetitia ardhini kwenye kabali ambalo hili halikuwa limejengewa zaidi ya kujanzwa kitita juu cha udongo tu. Hofu ikanikamata barabara na kujikuta nilikuwa natoa ukunga wa kelele kuomba msaada. Wakati sasa nusu ya mwili wangu wote ilikuwa ndani ya ardhi. Yaani miguu yangu yote mpaka kiuno vilikuwa ndani ya ardhi. Nilipanike na kujikuta nilikuwa napiga kelele hovyo na huko nilikuwa najaribu kujivuta kwa juu kwa kutumia mikono. Lakini wala hiyo haikuweza kabisa kusaidia. Nilikuwa na hisi kabisa kwamba ardhi ilikuwa inanivuta kuelekea chini. Wakati kifua changu kikiwa tayari kimeshanza maridhini, nilipata wazo la kugeuza uso wangu kule ambako kulikuwa kwa kuna endelea mazishi. Nilikuwa na watu sasa walikuwa natoanyika bila shaka mazishi yalikuwa yamekamilika. Lakini shajabu sasa katika ile kundi la watu hakuna hata ambaye alikuwa anakuja upande wangu ambao nilikuepo mimi ninatetia ardhini. Jamani mimi niko huko na umbe nisaidie. Nisaidie ni mwenzenu na natiti natitia. Niliachia yoe nikiomba msaada na huko mikono nilikuwa nanyosha juu kuomba msaada huo. Lakini shaja bali kwamba licha ya kwamba nilikuwa nimetoa sauti hiyo kwa nguvu. Lakini hakuna yote ambaye alikuwa anaonyesha kushughulika na mimi ni kwamba walikuwa hawanioni. Hilo sijui. Ni kwamba watu wale wote walikuwa wanisikii kile ambacho nilikuwa nampigia kelele. Sielewi pia. Basi nilikuwa nazidi kutitia tu kuelekea ardhini mpaka kichwa changu kilipozama kabisa chote na kuiacha mikono yangu nilionyosha kwa juu tu ambayo bila shaka na yenyewe ilifuatia kutitia. Nilijihisi kabisa kwamba nilikuwa naendelea kutitia. Na huko macho yangu yalikuwa yamelikoga gizi ambalo hili sijawahi kabisa kuliona katika maisha yangu. Hata ni wapo kitandani nimelala kwa kuyafumba macho nyakati za usiku aliyoambatana na kuzimata. Niliendelea tu kuhisi kudidimia huko hadi pale nilipovuteza kabisa fahamu. Macho yangu yalikuja kufunguka lakini kusema ukweli sikujua kabisa wapi ambapo nilikuwa. Sikujua nilikuwa wapi lakini nje ya nyumba yetu nilimuona mama yangu alikuwa anaandaa chakula cha mchana. Ilikuwa ni kama vile na muona mama yangu kupitia TV hivi. Kwa kubwa kubwa zangu wakati nilikuwa natoka nyumbani, nilimwacha mama yangu alikuwa nakatakata mboga wakati kusubiri moto aliyokuwa amewasha uwezo kukolea. Nakumbuka vizuri kabisa nilimwaga kwa kumweleza kwamba nilikuwa na wahida wasa ambako nilikuwa nimeachiwa maagizo na mzee wangu yani baba kwamba niende kwenye mamlaka hiyo na kushughulikia na maji Dar es Salaam kusudi tuunganishwe maji nyumbani. Tulipokuwa tunategemea maji kutoka kwa jirani tu kwa kudonua. Sasa uone hapa naandaa chakula jamani mwanangu. Amantu kama kwa dawa nataka ni kuweke. Maana siku hizi na wewe ushakuwa baba mwenye nyumba sasa si ndio eh? Mama ni waliza bado wakati ule nilipokuwa nikimwaga kwamba nataka kuondoka. Nyiko ni tu mama maana nazidi kuchelewa tu hapa. Na dawase wenyewe kwa na muda huwa waudumi kabisa wale. Nilizokumza pale na huko nilikuwa naifuata njia ya kutokea nyumbani hapo. Lakini mama hakujibu kitu, aliendelea tu na kazi yake. Sasa hapo nilikuwa nikimwona mama anaendelea na mapishi kivipi? Tuendelee tu na simulizi yetu. Mtunzi anaitwa Hasi Maslini. Wakati nikiendelea sasa kumtazama bila kujijua wapi nilipo, nilimsikia mama alikuwa anaita. Zaka. Wewe zaka wewe. Hilo lilikuwa ni ufipisho wa jina la mdogo wangu wa mwisho ambaye huyu anaitwa Zakaria. Na mama. Siku ile chache tu baadaye nilimwona mdogo wangu Zakaria alikuwa amefika mahali ambapo mama alikuwa anamuita. Mara baada kuiteka kipindi ambacho mama alikuwa ameanza kumuita. Vipi yo kakako yuko ndani? 
Nilitaka sikio kwa makini kule kweli kusikiliza huyo kaka ambaye alikuwa anazungumziwa alikuwa ni nani? Na wakati kaka wa nyumba hiyo nilikuwa ni mimi peke yangu? Kwa sababu ndugu zangu wengine wote walikuwa ni wakike. Kaka pekee kwenye nyumba yetu nilikuwa ni mimi. Sasa inakuwa vipi na uliziwa wakati niliaga? Ngo ya kwanza. Sasa kabla Zakaria hajatoa jibu lolote kuna gari likafika katika uwanja wa nyumba ile. Wote waligeuza macho yao na kisha kutazama kwenye gari hilo. Mlango wa mbele wa gari hilo ukafunguliwa. Alitoka mwanaume mmoja ambaye huyu alikuwa anamjua vizuri kabisa. Alikuwa ni baba yangu mzanzi. Sikujua kabisa gari hilo lilikuwa ni la nani wakati baba yangu hakuwa na gari lolote. Basi baba akiwa nje ya gari hilo amesimama matobi la kuzungumza lolote. Mlango wa mbele wa upande mwingine wa gari pia ukafunguliwa. Alishuka mwanaume mwingine mwenye kitambi ambaye huyu katika macho yangu alikuwa ni mgeni kabisa. Tufunge mlango wa nyuma sasa tuitoe. Alizokumza pale mwanaume yule akiwa anafungua mlango wa upande wake na kuelekea mlango wa nyuma na kisha kufungua pia. Nilimuona pia na baba alikuwa anafungua mlango wa nyuma wa upande ule wake. Kuna kitu alikuwa nakiangaikia kwa kitu upande ule pamoja na mwenzake. Walikuwa na mwili ambao walivanguo kama ambazo nimezivaa mimi kabisa. Yeye nguo zile zile ambazo nilikuwa nimetoka nazo nyumbani wakati nikianza safari kuelekea mamlaka ya maji dawasa. Nilibaki nikiwa na shanga kabisa na sielewe kama mwili wa mtu huyo ulikuwa ni wangu ama ulikuwa ni wanani. Wakaotoa mwili wale ambao walionekana kabisa kwamba ulikuwa umeelegea bila kuweza kufanya lolote. Walianza kusipiga hatua kuelekea nao ndani. Kilio kutoka kwa mama ndicho ambacho kilikuwa kimenistua kurudisha macho yangu kutazama vizuri sura ile ya ule mwili uliokuwa umebebwa na baba pamoja na mwanaume mwingine. Nilistuka sana mara baada ya kukutana na sura ya mwili ule ikiwa ni sura yangu mimi mwenyewe. Nikajikuta mapigo ya moyo wangu yalikuwa na kwenda bio kweli kweli. Swali la kujiuliza ilikuwa ni kwamba mimi nilikuwa wapi muda huu wakati nikitazama hayo yote kupitia kama TV? Na ni kwa nini matukio hayo yote nilikuwa nikiona pasipo uwepo wangu mahali hapo? Ina maana kwamba ni kweli mimi nilikuwa nimekufa na hiyo iliyokuwa inashuhudia hayo yote ilikuwa ni nafsi yangu? Sasa mbona uchungu wa maiti haujanifikia kama ambavyo na nafosikia kwa viongozi mbalimbali wa dini wakiusimulia? Nilikuwa najiuliza maswali hayo yote lakini majibu sikuwa napata kabisa. Mama aliacha kila ambacho alikuwa nakifanya na kujikuta alikuwa nalia kama mtoto mdogo na huko maneno aiza kibwanangu kimekukuta kitu gani baba yangu yalikuwa natoka katika kinywa chake ambacho kilikuwa kinapokea machozi ambayo haya yalikuwa yametengeneza vifereji kutokea kwenye macho yake wakati nikiwa naendelea kutaza matukio hilo lote ambalo lilikuwa linaendelea hapo nyumbani ghafla giza likatawala katika mboni za macho yangu sikuendelea kabisa kuona tena kilichokuwa kinaendelea ni kama vile macho yangu yalikuwa wazi lakini hakuwa na chochote ambacho nilikuwa nakiona hata tone la mwanga halikuruhusiwa kabisa kutoa kwenye mboni za macho yangu nilitekesa mikono yangu na hata kuinyanyua pia nilikutwa kwamba mikono ilikuwa inafanya kazi vizuri nilugusa kifua changu nilihisi mapigo ya moyo wangu ya kidunda kwa kasi kama kawaida hapo sasa nilikuja kujikutwa kwamba nilikuwa nimelala chali nikataka kujinyanyua lakini sikuweza Nikairusu mikono yangu kwa papasa papasa pembeni yangu ili kusudi kutambua kama wapi ambapo nilikuwa nimelala. Nilishtuka kweli kweli mara baada ya kwamba eti nilikuwa nimelala chini ya ardhi na pembeni kulikuwa na ukuta wa ardhi niliopokotesha mchanga mara baada ya kuigusa. Nikajaribu kufungua kinywa changu kuzungumza lakini sauti haikuwa inatoka. Nikatulia tu. Nilijaribu kuzungumza hata na nafsi yangu pia lakini nayo iligoma kabisa. Hebu fikiria kuzungumza na nafsi yani ndani ya moyo wako. Ni kitu fulani ambacho kila mtu anakifanya hata pale endapo kuna hali ya utulivu. Mfano upo kwenye swala unaweza kuzungumza na nafsi. Ama uko kwenye kutulia unaweza kuzungumza na nafsi. Lakini mimi hata kuzungumza huko na nafsi pia kuligoma. Nafsi ile goma kabisa kuzungumza yenyewe kwa yenyewe. Nikabaki kimya tu nikiwa nasikilizia kilichokuwa kinaendelea. Nilikuwa na jeisi tayari nipo ndani ya kaburi na ikiwa nasubiria adhabu za ndani ya kaburi kama maandiko yanavyosema. Lakini sasa mbona sikuwa nimepitia hatua ya sakala tul mauti? Bado swali hilo lilikuwa linaendelea tu kwa nikereketa ndani yangu. Mara kwamba risasi na kaona mwanga ni kama vile mlango ulikuwa unafunguliwa. Niliweka umakini kutazama mahali huko. Kadri sekunde zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele. 
ndivyo ambavyo mwanga ule ulikuwa na njili kuwa mkubwa. Hata sasa wanzi mkubwa uliopitisha mwanga ukaonekana, nilijaribu sana kujinyanyua. Safari hii haikuwa ni ngumu kabisa kama mwanzo. Nilinyanyuka na kisha kuketi kitako, nilipotazama vizuri nilugudua kwamba nilikuwa ndani ya chumba ambacho hakikuwa na chochote ndani yake. Hakikuwa tena ni kaburi kama ambavyo nilikuwa na hisi hapo mwanzo. Ardhi ambayo nilikuwa nimeketia kitako haikuwa na mchanga bali ilikuwa imesakafiwa vizuri kabisa kwa sakafu iliyokuwa na marumaru. Kutokea kule kwenye mwanga nilimuona mtu alikuwa anaingia. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kwa kivuli bila kujua umbo lake halisi. Lakini bila shaka alikuwa ni mwanamke yule. Niliendeleza tu makini kwa ajili ya kusikilizia. Mwanamke huyu aliziendeleza hatua zake mpaka aliponifikia. Alisimama mbele yangu. Bado nilikuwa nikimuona kwa hali ile ile ya kivuli kama mwanzo. Nilimuona alikuwa anazipiga hatua kuelekea upande wa kushoto na pale ambapo nilikuwa nimeketi mimi. Nilipogeuza uso wangu kumtazama. Nilimuona alikuwa anarejea na kiti. Alifika pale mbele yangu na kisha kuketi kwenye kile kiti ambacho alikuwa amefika nacho. Aliketi na kuzishusha pumzi zake kwa nguvu. Bado nilikuwa naendelea tu kumtazama kwa makini nikionyesha kutompata vizuri kutokana na kuonekana kwake kivuli tu. Isaac. Nilihatua macho kwa mshangao mara baada ya kuisikia sauti ya mwanamke huyu ikiita jina langu la Isaac. Ndipo sasa nikajikuta nilikuwa na hoja kwa sauti ile ya uoga. We 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 we, we ni nani? Nilikapokea kisha kula ini kutokea kijuani kwa mwanamke huyu kilichotengeneza mwangu kutokana na udogo wa chumba hicho ambacho hakikuwa na vitu vingi ndani yake. Nilikarisha uso nikiwa naendelea tu kumtazama. Mimi naitwa Nasra Isaac. Nasra Ahmed Bukater. Umenikumbuka? Niliatua macho pima nikiwa na mtazama na kumapigo ya moyo wangu yalikuwa yanajiripua kifuade mwangu kwa kasi ya ajabu kweli kweli. Nasra Ahmed Bukater ni nani? Mimi ndio nina majibu. Endelea kusikiliza simulizi yetu fupi hapa hapa simulizi fupi by simulizi mix. Simulizi yetu inarudi miezi mitatu nyuma. Ilikuwa ni siku ya Jumanne kwa kumbukumbu zangu ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa tano. Siku ambayo nilipata mwali kwa kujumuika na simulizi mix kama shabiki yao. Mara baada ya siku hiyo kuwa ni kumbukizi ya sherehe ya kuzaliwa ya mwandishi nguli kabisa kutoka hapo simulizi mix anaitwa Hans Marcelin. Siku hiyo nakumbuka vizuri kabisa nilitafuta nguo zangu nzuri sana ambazo hizi sikuwa nimezivaa sana. Nilifanya hivyo nikiwa nawaza kwamba inawezekana sikuwa mimi peke yangu ndiye niliyokuwa nimepata mwali kwa huo. Kama na kwamba hata wadada wa rembo nao pia inaweza kuwa wamealikwa kwenye sherehe hiyo. Sikutaka kabisa aibu ndogo ndogo zinikute hasa katika swala zima la mavazi na ndio maana nikatafuta nguo nzuri kabisa kwa ajili ya kuvaa. Nilifanya nguo hizo ambazo mara baada ya kutoka chumba kwangu bina mzangu wa kiki ambao siku hiyo walikuwa nyumbani hapo alinisifia kule kule kwamba nilikuwa nimetokelezea mno. Nilitoka nyumbani na huko nilikuwa nimejiamini mno hasa katika swala hili la muonekano. Nilifika kituoni na kusubiria daladala za kunipeleka katika ofisi hizi za simulizi mixi ambako tukio hilo ndipo litakapoenda kutokea. Ni magomeni makuti A barabara ya fundi kila nyumba na baritano. Muda mchache baadaye daladala ya gerezani kutokea makumbusho yenye mkorogo wa bru na nyekundu ambayo hii ilikuwa na abiria wachache tu ndani yake ilisimama kwenye kituo hicho. Licha ya gari hilo kwa na maandishi aliyokuwa anajirisha yenyewe mahali ambapo ilikuwa inaelekea lakini utingu wa mlangoni hakuacha kuchombeza kwa kuelezea pale ambapo ilikuwa inaelekea Makumeni kanisani mikumi kigogo boma karume kari yako gari yo nikazama ndani kwa sababu ili kufika ofisi za simulizi mix kutoka nyumbani kwetu wa kukuhitaji uchaguzi wa gari gari yoyote ile ilitosha kunifikisha hapo ndani humo kwenye gari siti zilikuwa ni nyingi tu hazijakaliwa na watu kwa haraka haraka sasa macho yangu yalitoa kwa binti mmoja ambaye huyo alikuwa na siri ya kizanzi ba fulani hivi alikuwa busy tu ameinamisha kichwa chake chini akitanzamisha macho yake kwenye simu ambayo hii ilikuwa vigonjani mwake nikaanza tabasamu kabla ya kuzianza tu kumsogelea nilimfikia na kukete kwenye siti ya jirani yake gari ilianza kuondoka sasa habari yako mrembo Nilimwacha salamu. Lakini kimya hakujibu. Nilipomtazama nilikuta kwamba masikio yake yalikuwa yamepachikwa earphones. Nilimgusa begani, 
aligeuka kwa nguvu na kwa alikuwa anaondoa earphone moja ya upande ule ambapo nilikwepo mimi. Macho yangu yalivogonga na macho yake kuna hali fulani hivi nilihisi ndani ya moyo wangu. Nilibaki na bidwa tu nikiwa naendelea kuyakodolea macho yake yaliyokuwa na mvuto wa ajabu kule kweli kuwahi kuyaona katika maisha yangu. Walikuwa na simaje kaka yangu. Akanuuliza swali hilo bidada huyo mara baada ya kutoona nikizungumza lolote zaidi ya kumkodolea macho tu. Nikazishusha pumzi kwanza kwa nguvu kabla ya kujichekesha mwenyewe kulikofuatana na kuanza kuzungumza. Hapana nilikuwa na kusalimia tu. Binti na isasa kalijenga tabasamu kinyone mwake kwa kuichanua midomo yake. Nashukuru kaka mimi nikopoa. Alitikia vile na ukwali kwa narudisha usu wake katika simi yake na kuendelea tu na mambo yake. Nikajukuta nilikuwa na meganda tu na kushindo kabisa hata kuzukumzi alolote. Nilika hakimi atuka muda mrefu na ukwani ilikuwa na jerebu kufikiri ya nizukumzi kitu gani. Na wakati ule safari ilikuwa na zidu kuendelea. Mara nikapata wazo. Asa mahani mimi naituwa iza kisijua mwenza ungu utakuwa naituwa nani? Na? Na? Ndiyo naituwa Nasura. Nasura Ahmed Burhatil. Halijibu vile na ukosu wake ulikuwa naendele ya tuku inamishwa kwenye simi yake ambayo hii ilikuwa mkono ni mwake tu. Ujina nzuri sana. Asante. Naweza kupata mausileno ya kwa tabadhari. Aligeuza usu wake kwangu kwa nguvu na kuyagadisha macho yake ya kini tazama tu. Umesema? Ana, nasema kwa mba naweza kupata mausileno yako na asura. Aliyachia tabasam kabla kukete viema kwenye siti ambayo alikumekalia. Aligeuza tena usu wake na kwenye tazama. Aliganda na ukwale kwenye tazama tu kwa sikure kada. Sifuri sita tano. Alianza kutaja nambari ya kesi. Oh, sorry, subiri kwanza. Nilitua sibi yangu mfukwa ni mwangu na kuiweka tare kwa jili ya kuchukua nambari ili ya binti uyu. Akari mpatia nambari hizu na kuziweka siya msalama kabisa kwenye sime yangu. Nilipote za misho usu wangu pembe ni dipo sansa ni kawana kwa mba gari ipa kwenye mitaya moro kwa hoteli. Kunda, kunda shu shampo? Nilizu kumse pili na ukuni likuwa na simama. Nilimge ukia nasura na kumunye shaishara kwa mba rita mtafuta. Hali ya shata basamu na kutikisa kichwa chake tu. Kwa kuwa gari ili kwa misimamu kwenye mataa hayo, niliwelekea mlangu na kisha kushuka, nikaanza kuzipiga atuwa kurudi nyuma kuwelekea fundikira kwenye kitu ambacho nilikuwa na mealikuwa. Basi kila kitu kilikuenda sawia kabisa, kupitia tukio hilo nilikutana na watu mbali mbali kwenye makoma kuhayo ya simolizi mixi. Kulikuwa na wasimoli ya jinguli pia kiwepo bwana mkubwa Felix Mwenda, Director Oweni na Anko JP ya wote walikuwepo pia. Nilifurai sana kuona na watu wale wote hasa Felix Mwenda ambaye nilikuwa na msikia kutokea muda mrefu kupitia simulizi. Na nilikuwa na wakubali sana wote. Nilifanikuwa kuwaona ana kwa ana kwa mara ya kwanza mara bada muda mrefu kutamani sana kukutana nao. Mara bada ya kuwa nilikuwa na wasikiri za tu mtandaone kupitia kazi zao. Mpaka tukio lina kuisha mida ya jioni kabisa. Siku ondoka hivi hivi bure bure. Niliondoka na picha njingi kulikweli katika simi yangu ya watu wale ambao nilikuwa na wakubali sana kutukia simu Lizzy Mix. Niliondoka na picha ya Hansi Maselini muandisha ambayo huyu. Nilimuaditia pia kisa hiki ambacho leo ndiwa kina kufikia wewe na kuamua kuandika katika mfumo wa maandishi. Niliondoka na picha ya pamoja ya Amani Kigoe. Director Oe ni Felix Mwenda, Uncle Jay, Elena Edi Fantastic, Beatrice Mshana na wengine wote ambao nilikuwa na mekutana nao katika shere hiyo. Mtaani sasa kazi ilikuwa ni moja tu. Kuringisha picha hizo kubina mzangu amba wote pia walikuwa ni wafatiri ajiwa kuba kulikuwa ni wasimulizi mix ndani ya YouTube. Hali hiyo ili endeli ya tuhadi muda wa chakula wa chausi kwa lipofika ambapo nilipachika simi yangu kwenye chaji ya chubadi kwa angu. Tulikula chakula usiku. Chakula ambacho kawaida huwa tunakula kwa pamoja marabada kutengu wa mezani. Yani wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Tulikuwa wanaume watatu ya ni mimi pamoja na wadogo zangu wa wili na hukuwa na waki wakiwa ni wengi kutukalani ya dadi kubwa ya bina mzangu hao. Marabada kumaliza kula chakula sasa bila uwepo wa uzazi wa itu ambao wao huwa wanakula pamoja baadaye marabada ya wote kumaliza kula nilinyanyuka na kisho kuzipiga atuwa kuwelekea chuba ni mwangu. Nikuwa na meukaribia mlangu wa chumbani humo sasa bina miangu mmoja ambaya na itu wa zai 
ambaye enzi za utoto wake tulishawahi kushiriki tabia mbaya ya kukutanisha makojeleo yetu akaniita Kaka Isaac Nilisimama mlangoni na huko nilikuwa na mtanzama tu Akazipiga hatua zake za madaha na huko alikuwa amelishika dela lake kulinyanyua juu lisiguse sakafuni Akanifikia hivi Kaka ni na maagizo yako Maagizo yangu kutokea kwa nani Nilimuuliza pale zai na huko nilikuwa na mtanzama kwa makini kweli kweli akanichuchumalia na kisha kukileta kinywa chake kwenye sikio langu la upande wa kulia Mary uko anjani na kusubiria akarudi katika hali ya kawaida sasa mara baada ya kuyazungumza maneno hayo katika sikio langu Umekutana naye wapi Babu nimezungumza nawe kwa sauti ndogo keleza nini sasa Nenda yupo kwa nakusubiria wewe tu Fanya haraka kabla mjomba jarudi sasa oho. Alizukumza pale zai na ukwali kwa nipita na kuelekea upande wa uani. Niliganda tu nikiwa na tafakari kwa muda kabla ya kuamua kuzama ndani. Niliingia ndani na kuchukua simu yangu ambayo nilikuwa nimeiacha ikiingiza chaji. Nilichomwa kwa lengo la kuzitafuta namba za Mary ili kusudi niweze kumpigia. Lakini ile tu naichukua na kuifungua nilikutana na msikoluzi ambazo hizi hazikuwa zinampungua tano. Na namba ya muhusika aliyokuwa anazipiga hizo zote alikuwa ni Mary. Nikajikuta ni kwa nasonya tu kabla ya kuipiga nambari hiyo. Nikajinyanyua hapo ambapo nilikuwa nimechuchuma nilipoichomoa simu yangu chaji. Niliweka simu hiyo sikioni na huko nilikuwa natembea kuenda kuko na kule. Wewe kwa nini umekuja nyumbani sasa? Nilikwambia je Mary? Aiza kijamani si nimeshakueleza kwamba mimi siwezi kabisa kuishi bila bila ya kauli yako. Na kupigia simu hata upokei. Sasa ningefanya kitu gani na hiki kiumbe kina kuhitaji tu mboni? Usizungumze upuzi wako hapa Mary bwana. Yaani kumbe hujaitoa bado hiyo mimba siku zote? Mimi nimeshakuambia kabisa kwamba itoe hiyo mimba ndio mambo mengine hawezi kuendelea. Bila hivyo siwezi kabisa kuzungumza chochote na wewe Mary na bila hivyo siwezi kabisa kuzungumza chochote na wewe Mary na nikakuelewa. Sasa jaba sitaki majadiliano Mary. Ninachotaka mimi kusikia ni kwamba mimba umeshaitoa tu na sio kingine. Na siwezi kutoka nje sasa hivi umesikia? Eh? Nilizokumza pale kwa asira na kisha nikatoa simu sikio ni mwangu kwa nguvu na kuikata pale pale. Wewe ni mshenzi sana wewe. Dawa yake ni kumbadilisha laini tu. Lakini nyobani sana pajua huyo. Hata kwa nakuja kunisumbua tu huyo. Nilikuwa na wanza vile kisha nikajitupa tu kitandani. Niliganda tu na huko nilikuwa nafikiria namna ya kufanya. Lakini wakati nikiwa nafanya hivyo kuna fikra zilipita katika kichwa changu. Nasura. Nikajikuta nilikuwa nataja jina hilo kwa sauti ambayo kichwa ni mwangu jina lake kwa urefu likajirudia. Nasura Ahmed Bukatere. Kwa sauti ya binti ule wa kwenye gari niliweza kukumbuka vizuri jina hilo. Wakati ule ule sasa nikajikuta nilikuwa natoa kichwani mwangu mawazo kuhusu Mary. Nilitafuta namba ya Nasura kwenye simu yangu na kisha kuweka kwenye shabaha ya kuipiga. Lakini nikasita kidogo kabla ya kupiga. Nilijinyanyua pale kitandani na kisha kuanza kuzipiga hatua kuelekea nje. Nikiwa nimeishikilia simu yangu mkononi vile vile. Nikaufungua mlango na kisha kuanza kuzipiga hatua za haraka haraka kuelekea mlango wa barazani. Nilifikia mlango na kisha kufungua. Nilitoka nje na kisha kutanzama kama kuna mzee ama bi mkubwa wapo nje. Nilipona kwamba kulikuwa na usalama nikajiondosha haraka katika eneo hilo kuelekea pale ambapo nilikuwa nimeelekezwa kwamba Mary ndio alikwepo. Ngoja kwanza. Je, huyu Mary ni nani? Binti huyu Mary ni binti ambaye nilimengia naye kwenye mahusiano miezi mitatu nyuma iliyopita. Urefu wa umbo lake weupe wa rangi na ngozi ya mwili wake sambamba na uzuri wa sura yake. Ndivyo vitu pekee ambavyo vile nilivyotia kwake. Mara ya kwanza kumuona ili kwa nisokuwa ni manzese pale ambapo siku hiyo nilikwenda kutafuta begi la mgongoni la mdogo wangu Zakaria. Sehemu ambayo nilisimama kuchagua begi ndipo Mary ambapo alikuwa amesimama pia pale pale. Na ile tu nalikamatia begi ambalo macho yangu yalikuwa yamelishagua. Na kumbe Mary naye alikuwa amelikamata begi hilo hilo kwa mkono wake. Niligeuza uso wake na kisha kutazama kule ambapo ulikuwa umetokea mkono ule. Ndipo sasa nilikuta na macho kwa macho na sura ya mwanadada huyo ambaye nafsi yangu kutokana na uzuri wake nilikuwa natamani kweli kweli nikutane naye Farage. Unalitaka hili pia eh? Nikamwachia swali na huko nilikuwa namtazama. 
bado nilikuwa nimeshikilia lile begi wakati yeye alikuwa ameondoa mkono wake tayari aliacha tabasamu tu binti huyo ah sema tu binti kwa sababu hayo ni mambo madogo tu na uzata nikalipia kwa ajili yako tafadhali nilisho kumza vile aliacha tabasamu jingine ambalo hili lilikuwa linaonyesha mpaka meno yake na huko alikuwa anaitikia kwa kichwa kwamba ndio alikuwa anahitaji basi kwa kutaka pointi tatu za haraka nikalinua begi hilo na kisha kumwachia kabisa alichukue jamani asante sana kaka yangu alizokumsa kile bintu huyo na kisha mimi nikadonoa jingine mara baada ya kudonoa sasa tuliabeba begi yetu na huko tulikuwa tunaongozana pamoja kuondoka na huko tulikuwa tunaendelea tu na stories za hapa na pale hivyo naitwa nani vile katika mazungumzo yetu bintu huyo aliingiza swali hilo mimi naitwa Isaac Oje na nzuri sana jamani. Ni nzuri kama roho yako tu. Alizungumza vile binti huyo na huko alikuwa mwingi wa tabasamu. Kawaida tu bwana, na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Mary. Oh Mary, una sasa jina lako ndilo zuri la kwenye Biblia kabisa? Ah bwana zuri wapi? Zuri bwana, wewe uoni? Mazungumzo yalikuwa yanaendelea tu na huko tulikuwa tunaendelea na safari kama kawaida. Nilikuja kukutwa kumbe tulikuwa tunaishi majirani kabisa pia. Mimi nilikuwa naishi tandale kwa tumbo. Na yeye naishi tandale Yemen. Zote ni tandale. Basi siku hiyo hatukuachana bure bure. Tuliachana kwa kubadilishana mawasiliano ya simu za mkoloni pia. Usiku wa siku ile Mary alianza kunichombeza kuko nitakia usiku mwema. Nakumbuka vizuri kwamba siku hiyo sikujibu meseji hiyo. Niliacha Asubuhi nilimtumia meseji ya kumtakia asubuhi njema iliyozua mazungumzo marefu kwa njia ya ujumbe wa maandishi. Basi hiyo ndiyo ilikuwa ni kawaida yetu kujuliana hari mara kwa mara na hali hiyo ilikuwa inapoteza muda mwingi kweli kweli tukiwa tunazogoa na pamoja yani kuchati. Tabia hiyo iliendelea mpaka pale ambapo nilipoamua kufunguka kwamba nilikuwa na mahitaji ya mahusiano ya kimapenzi. Haikuwa kazi kubwa kabisa kwa sababu tahali nilikuwa nimeshaandaa mazingira mapema. Kwa vile kwa ni kama kumsukuma mlevi tu. Uhusiano wetu ukaanza ambapo awali mapenzi yalikuwa ni moto moto. Kuna muda mtoto wa kike ambapo tulikuwa tunakutana usiku basi alikuwa ananibebea vyakula kwenye hotpot kutokea nyumbani kwao pia. Kiwanja cha mpira cha jirani na nyumbani kwetu ndicho ambacho kilikuwa ni shahidi wa maongezi yetu na hadi kimkemza kuoana. Mary yeye alikuwa anasoma chuo cha udaktari maeneo ya Kimara. Kwa hivyo hadi yetu ya kuoana ilikuwa ni kipindi atakapomaliza tu masomo kwa upande wangu japo nilikuwa naingia nyumbani lakini nilikuwa na kazi nzuri tu ya kuongezea 200 kazi yangu ilikuwa ni kujishughulisha tu na biashara ndogo ndogo ambapo kwa wakati ule nilikuwa nimefungua library ndogo ya kukodisha CD na kuingiza miziki katika simpia. hilo lililipatia jeuri ya kumwaidia hadi ngumu ya kuingia naye katika ndoa bintu wa watu mapenzi yalikuwa yanazidi kupamba moto kweli kweli Binti wa watu alikuwa ananipatia yote bila hata kuhofia masomo yake na maisha yake ya baadaye. Na tena alikuwa hataki kabisa swala la kutumia kinga. Alikuwa anadai kwamba kinga zinamchubua. Hilo kwangu halikuwa ni shida kabisa. Kwanza kinga zenyewe zilikuwa zinaondosha utamu kama ambavyo anazungumza ndugu yetu Uncle Jay wa Palisimilizi Mix. Yaani ule pipi na maganda yake utasikia radha kweli. Basi ilikuwa ni kuteleza tu. Kudadeki na kwa namna mtoto wa Kizaramo alivyokuwa akijiachia basi alikuwa anazidi kunipatia sababu za kufurahia ujio wake maisha ni mwangu siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele na maisha yalikuwa yanazidi kusogea mbele na kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mbele ndipo Mary alivyokuwa anazidi kupaga wajio yangu mimi na kuna muda alikuwa anaacha kwenda chuo na kuja ofisini kwangu kudai kwamba alikuwa amemisi dudu na kwa kuwa yeye ndiye ambaye alikuwa ni mhudumiaji wa gharama zote za show siku zote katika nyumba za kulala wageni yani loji mimi sikuwa nalipinga hilo mtaji wangu ulikuwa ni dudu tu nilimwacha ofisi yangu rafiki yangu mmoja ambaye huyo naye pia alikuwa na ofisi yake jirani na ofisi yangu nilielekea na Mary katika nyumba moja ya kulala wageni maeneo ya Vatican kule mimi sikuwa mzoefu sana na mambo ya guest hiyo ndio ilikuwa ni shukia kwanza kabisa kutumia guest Ilikuwa kwa maeneo hayo mara baada ya kuelekezwa na rafiki yangu ambaye huyu nilikuwa nimezoeana naye na hiyo sasa ikanifanya niwe mteja wa guest hiyo siku zote ambazo nilikuwa nakutana na Mary wangu hata siku hiyo pia mara baada ya kutoka hapo ofisini kwangu safari yetu na Mary ilisha katika guest hiyo hiyo 
Nakumbuka vyema kabisa siku hiyo mara baada maandalizi yote kwa ajili ya mchezo tulipofika uwanjani. Nilikutana na damu kutokea kwenye mlango wa goli la timu pinzani. Baby. Nilita vilikuwa mshanga na uko nilikuwa nasitisha zoezi ambalo nilikuwa nalifanya hapo mwanzo. Abebe bi vipi kuna kitu gani? Alisikia vile na uko alikuwa anajinua na kukaa tikitako sambaba na macho yake kuyaangazia kwangu. Mbona hujaniambia kama bado hazijakata? Hazijakata? Aliuliza vile na uko alikuwa anaruhusu macho yake kutazama katika maumbile ya kiasiri. Nilichukia kweli kweli na kujinyanyua pale kitandani nikimwacha akiwa anajikagua kagua mwenyewe. Nilingia bafuni na kwenda kuisafisha mikono yangu ambayo hii ilikuwa imetapakaliwa na wekundu wa damu. Nikarejea dobo sharangu ambalo hili lilikuwa bado halijanala. Lilikuwa linampumua pumua kweli kweli. Niliona macho ya Mary yakitua katika dobo sharangu hilo ambalo hili lilikuwa linaendelea kupumua tu. Akajinua pale kitandani na kisha kunishogelea. Akanivuta karibu yake na ukwale kwa natanza mausu wangu ambao huu liukwa mekunja mana kwa asira. Naomba nisame sana mpenzi wangu. Kwa nini ulejua upo katika hali kama hiyo na badu kataka kuodana na mimi? Naomba nisame sana iza. Kini ilimaliza jana na nikajisafisha vizuri kabisa. Na shanga hata kwa nini leo badu inaendelea kutoka? Nisame sana mpenzi wangu. Alizo kumsa pile meri na ukwale kwa nazivuta kamasi za kirio. Ndile mtanzama. Sasa unavofikira wesa mani ya kuita saidi ya kitu gani hapa? Unajua kabisa dubasha langu walikia mgaga ndiyo le miamuka? Ndi ngumu kabisa kushuka. Ah. Nilisha kati tunikuwa na onesha gadabi yangu ilio kwe metapaka katika moyo angu. Na huko nilikuwa na utazamisha usu angu pembeni. Ali ukamatia usu angu na kisha kune geuzia kwake. Ndile mtanzama meri. Ali garisha macho yake ya kiwa na mtanzama tuusoni. Lakini kuna njia moja ya Isaac. Alizukumza vile meri kwa sauti ya upoli ambayo ulikuwa mejia aibu hivi. Njia nini? Ya kukuridisha. Nili mtanzama kwa makini. Haka nisukumi ya kitandani ambapo nila ala chali. Haka nisukali ya nakisha kulika matia dubasha langu ambalo hili lilikuwa lina nesa nesa tu. Wakati nikuwa naendiri ya toku fikiria kwa kumtanzama kili ambacho alikuwa naitaji kufanya. Nika sutokia alikuwa na bana katikati ya mdomo wake. Akaanza kutumbuiza bwana kwa ustadi mkuba kweli kweli bila kurusu beno yake kukusa upande wa watu wa dudu langu. Alikuwa na zidu kuendele ya tuna ukwa alikuwa na badilisha mitindo. Lakini kadi ambavya alikuwa na zidu kufanya. Ndivu alivu kwa na lizidishia hasira. Dudu likuwa li na zidu kudenepa na kurefuka zaidi. Alitumia karibu ni nususa anzima na sikuwa dimepata hata raundi moja ya kuondosha uchovu. Wenye wanaita ukutu wa shombo. Haka niachia. Na hizake. Haka hita vile meri na ukwale kwa natanza mausoni. Nika nyanyua usu wangu na kisha kumtanza mambapo tuligunganisha machwe edu. Unajisikia aje? Siku zukumza lolote. Nika inamisha tu usu wangu chini kutanza maduba shalangu ambalo hili lili kwa limesima madede kwele kwele. Kwa na utaweza kupeleka na damo hii ikiwe natoka vile vile? Nika nyanyua usu na kisha kumtanza ma. Tuligunganisha machwe edu. Ibu tujaribu. Ni kweli buwana tukajaribu. Lakini meri ya liapokia maumifu makali kweli kweli ya liofanya ni chumwa idubu wa shalanguilo. Liliku li metapakaliwa na damu tu. Nikazifuta damu na kisha kubaki ni likuwa na mtanza matu meri. Aizake. Akaita vile meri na ukwa likuwa na unyesho kuna jambo likuwa na itanji kuzugumza. Nili mtanza ama. Nili muna likuwa na bongo wapali kitandani. Ali atawaja makalio yake kwa kutumia mikono yake ambayo lekwa meshikiria katika kila kalio moja. Ingiza uku basi. Ali zukumza vile meri kwa sauti ya chini. Nili itikia vile na uku nilikuwa natazama siya muizu za nyuma ambazo zilikuwa zira onyeshwa na meri. Ingiza buwana. Uku nyuma ama? Ndiyo. Umeshawai kujaribu meri? Niliuliza vile na huko nilikuwa na jisogeza hivi. Napana sijawai. Hayumi? Ingia tu jamani tujaribu mpenzi. Kutokada na vile ambavo nilikuwa na jisikia muda ule, 
nilikamatia dudu langu na kisha kuli pekenyeza taratibu katika njia hiyo ya vumbi ya mwanadada Mary. Mwanzoni aliacha yeye ile maumivu ambapo lilipelekea mpaka nikate tamaa kabisa. Lakini vile ambavyo ilikuwa inazidi kuingia na kuzama yote. Nilimuona Mary alikuwa anafurahia. Kwa kweli nilikuwa nahisi utamu ambao na hisi sijawahi kabisa kupata tangu niingie kwenye tasini ya kama hiyo. Nakumbuka siku hiyo nilipomaliza safari hiyo ndio bosha langu lilichomoka na vitu vinye rangi ya njano hivyo kutokea kwenye njia hiyo ya mwanadada huyu. Mary alilala tukitana ni hapo mara baada ya tendo hilo. Alikuwa anasikilizia tu maumivu ambayo mwenyewe alikuwa anaita kwamba ilikuwa ni raha. Siku hiyo mpaka tunaondoka kuna ambaye alikuwa anamuongelesha mwenzake wote tulikuwa tunaoneana aibu tu kwa kitendo kama hicho ambacho kilikuwa ni kigeni kabisa kwetu. Lakini tangu siku hiyo tukajikuta tulikuwa ni wadau kweli kweli wa tendo kama hilo kwa njia hiyo ambayo ilikuwa inapelekea kutufanya kila ambapo tunakutana lazima tumalizie na njia hiyo badala ya kumalizia kwenye njia ya kawaida ambayo imezoeleka njia ya lami. Penzi lilikuwa linaendelea na mizi ilikuwa na katika tu na kati vile ambapo nilikuwa nikimtumia Mary ndivyo ambavyo nilikuwa nazidi kumchoka vile vile. Kwa na muda njia yake ya kawaida siku tena nikiyo na tam kama awali zaidi ya njia yake mbadala ambayo yeye ndiyo alikuwa amelizoeisha nayo. Basi mchezo ulikuwa ni wale tu. Nilikuwa kila nikikutana naye nina mchakaza kisawa sawa katika njia yake isiyo kuwa rasmi ili kusudi aumie apate kuachana kabisa na mimi. Kumbe mwanzangu ndio alikuwa nasikia raha na kujikuta alikuwa na furaha shughuli yangu hiyo niliyokuwa nikifanya kwa sifa. Nilianza sasa harakati za kumwacha taratibu kwa kutopokea simu zake hata kutojibu jibu zake. Hali hiyo ile ufanya Mary afike ofisini kwangu. Siku moja alikuja ofisini kwangu na kunakuta nilikuwa na biti mmoja tunapiga story tu za hapa na pale. Alipofika Mary akaniita pembeni. Nilinyanyuka na kisha kumfuata vizuri tu. Unasemaje? Nilimwachia swali hilo mara baada ya kumfikia na huko nilikuwa simtanzame. Aiza kikweli wewe ni mtu wa kuniuliza hivyo mimi kweli? He. Inakumbeona lote ambalo unataka kusema ama? Sio hivyo. Hata kama ninalo la kusema lakini haukutakiwa kabisa kuniuliza kama hivyo. Aiza kivyo najua kwamba mimi kweli kabisa nakupenda. Bia najua. Sasa mbona ntesa kama hivyo? Na kutesa kivipi sasa? Simu zangu hupo kei. Meseji zangu hujibu. Ah, yale kumbe ndo hivyo tu. Nakupenda. Achana na meseji na simu sawa. Ninayekupenda ni mimi wala sio simu ambayo nalalamikia hapa. Aisha kumekuwa aje lakini nimekuwa vile vile tu kama siku zote Mary. Mrefu mweusi handsome vile vile tu. Askiliza sasa Isaac. Hapa nilipo mimi nina ujauzito wako. Okay ukijua kabisa hilo. Kuvijiandai kuitwa baba wakati wote kuanzia sasa. Ujauzito? Ndio Isaac. Alizungumza vile Mary na ukweli kwa natabasamu tu. Uchizi nini? Hebu acha baba zako baada nani aliyokupatia ruhusa ya kubeba ujauzito? Kwanza utazaa vipi wakati njia yako ya nyuma imetanuka? Ndile muona Mary alikuwa ananyongia mara baada ya kauli yangu hiyo. Sasa sikiliza. Huo ujauzito naomba kautoe sitaki kusikia kwamba na ujauzito. Nilizungumza vile na uko nilikuwa naingiza mkono mfukoni na kuchomoka na noti tatu za shilingi 1010 za Tanzania. Pesa hizi hapa. Nenda katoe. Ndile mtupia pesa hizo Mary na kisha kuondoka kurejea ofisini kwangu na kimpuzi ya Mary ambaye huyu alikuwa ananiita bado. Hakuwa na namna aliamua kuondoka zake tu siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele na Mary hakukoma alikuwa anajaribu hata kuwatumia rafiki zangu wa karibu anishauri niwe kama zamani mmoja kati ya marafiki zangu akanifuata hivi aisa kwa nini siku hizo namtesa sana Mary wewe jana kanifuata kitaani analamika kwamba umebadilika na tena nasema kabisa kwamba na ujauzito wako muone huruma mwenzako bwana Achana naye bwana siwezi kabisa kuzaa na mwanamke asiyokuwa na malinda mimi. Nilitoa jibu hilo na huko nilikuwa na mwacha rafiki yangu huyo bila kuendelea tu na mazungumzo naye. Maisha yale kwa nzidi kwenda mbele. Mary alikuwa anazidi kutafuta njia ya kurudiana na mimi. Na hapo ndipo sasa alipoamua kumtumia binamu yangu zai ambaye huyo alikuwa na mazoea naye tangu nilipoanza mahusiano naye. 
basi mara baada ya zai kunipatia taarifa zile nikatoka ndani na kwenda uwanjani nilipomkuta Mary alikuwa ameketi kwenye moja kati ya tai la gari ambalo hili lilikuwa limesimamishwa pembeni na uwanja ule nilimfikia na kisha kusimama karibu yake aliponiona kanyanyuka na kisha kuja kunikubatia na huko alikuwa analia nilikarisha mikono yangu chini na kukwepa kumgusa alilia Mary mpaka mwenye wasasi alipona kwamba ilikuwa natosha aliacha mara baada ya kutoona mapokeo yangu Sikuwa na muda wote wa kumbembeleza mimi. Isaac. Akaita vile na ukwali kwa navuta kama sindani kwa kilio. Niliganda tu bila kuitika. Akajigandua katika mwili wangu na kisha kunitaza mausoni kupitia mwanga afifu wa eneo hilo. Isaac na mwana kwa bani kweli kabisa urependu wote umekwisha. Ni sawa unipendi mimi. Lekine vipi kusuda miyako ilio tumba ni mwangu. Damu yangu. Damu yangu gani tena wakati kama ni ujauzito nilikupatia pesa ukatoe? Sitaji tena mimi kusikia habari kama hizo mero msikia. Kwanza nakwambia kabisa kwamba kuanzia leo iwe mwisho na mwanzo kutuma watu wangu wa karibu waje kunifuata fata mimi. Niache na maisha yangu basi nawe ubaki na maisha yako. Unafikiri unaweza kuwa mke wangu wewe? Kwa lipi ambalo ni jipya mpaka lifanye ni kuweke ndani kama mke wewe? Sinakuuliza wewe? Kwanza na shanga kabisa hata hiyo mimba utazama vipi wakati hakuna tanata katika njia zako ilizokuwa zimekaza. Zote zimelegea. Nitatangaza kwa kila mtu kwamba una gawatigo. <laughs> ah, vijana tuna mitiani sana. Sana. Nilizokumza pale madano hayo mazito na huko nilikuwa nageuka na kuondoka katika eneo hilo. Wakati ule nilikuwa na mwacha Mary alikuwa na riatu. Hilo wala siku lijali kabisa. Mimi niliondoka zangu tu. Nilifika chumba kwangu na kisha kujitupa kitandani ambapo nilikutana na wadogo zangu tali walikuwa mshalala. Nikajilanza kitandani chali na huko kichwa changu kilikuwa kiko sawa kabisa siku ile. Swala la meli kutotoa ujauzito ambao walikuwa naita kwamba walikuwa ni wangu. Lilikuwa lidanumiza kule kule kichwani. Na vipi baba angu angegundua kwamba nilikuwa na membebesha mtoto wa watu ya uzito? Na kwa ukali alia ukwa na ubaba ya angu huyo? Nikajukuta ni kwa tari ya takufanya jambo lolote meri ya pote kabisa katika usu wa dunia. Yani suwa lalo ya uzito ndi ulifanyi ni endele kumpenda mele kama muanzo? Sula hilo nilikuwa na melekata kabisa. Yapo mimi ndi ambaye nilikuwa na memtuwa marinda meli. Lakini nafusi angu ilitokia kumchukia uka kitendo hicho choku ni rusu ni zibwe mtaru. Niliendele hatu kubaki hapo mpaka usingizi walipokuja kunichukua badae. Siku zili kwa zina zili kuenda mbele. Namba ya nasira ili kwa mebaki tu kwenye simi yangu bila kumtafuta hata siku moja. Kila ambapo nilikuwa nikipata wanzula kumtafuta nasira moyo wangu walikuwa nagoma kabisa kwa uoga na kujukuta nilikuwa nagairisha sura ilo. Maisha yalikuwa na zili kusonga mbele mpaka mwezi mmoja badae. Siku ya wakati nipa kwenye ofisi yangu ni kiwa bize tu nimeenda misha usu wangu kwenye desktop ni kiwa natafuta nyimbo ambazo kuna mteja luka na nunua. Ili kusudi ni muengizi ya kwenye simu yake. Pua yangu lipuki ya arufi ya manukatu ambayo kwangwa ya kuwa magini kabisa. Lakini kabla sijanua usu wangu masikuwa yangu lipuki ya salam. Asalamu alikum. Nilinyanyo usu wangu kutazama mbiliki wa sauti ile nyambamba ya kiki alikuwa ni nani. Nilikutara na mabintu wa wili wa rembu ambao hawa. Walikuwa na asiri ya kipemba. Walikuwa mevaa mabaibu imeusi sambamba na vitandio vya kishikaji ambavu hivi. Vilikuwa vifunika katika semu za uzavichwa vyao na kusababisha nyole za uze nye asiri ya kiarabu kubaki wanzi kwa semu kubwa. Waleku msalam. Karibuni. Nilitikia vile na kisha kuwa karibisha na ukwa nilikuwa naendele ya tuku mtazama huyu moja ambayo huyu alikuwa metuwa salamu hiyo. Ni aiza kie? Nili mtaza mahuyu mwingine marabada kumusikia lukwa nataja jina langu kwa mshanga uflani hivi. Nikajikuta nilikuwa na beba fura katika mwayo angu marabada kukutuwa kwa mba kumbe huyu alikuwa ni Nasura. Nasura ayo mili bukatri. Nasura eh? Nilizu kumzabali pia na ukwa nilikuwa na maishano wa midomo ya ungu ili ukwe mitengeneza atuba sampana. Na kumbu naishu huku jamani. Eo bwana na we kumbu naishu maine wa haya haya. Pana mimi naishikaria kwa nimekuja tu kwa rafiki ya nguwe hapa. Ndili mtansa mahuyo rafiki ya kiamba ya pia na mwenye wa alikuwa na asiri ya warebu hivi. Alikuwa na sifa zote kama zanansura. Anaishu huku kupia eh? 
ya anaisha maeneo ya hapo juu tu hapo ndilo mtazama binti huyo lakini sura yake siku itambua kabisa wala kuihisi kama nilisho haikuiona sura ya namna hiyo mtaani labda ni kwa vile tu wapemba wengi mtaani kwetu ni watu wa kukaa ndani sana inawezekana na ndio maana siku anamtambua kabisa acha basi mashara na waiza kibana Misikila siku hapa na kuja kuchukua season ya pina mana kwa mburi tambui kweli jamani. Nili mtazama tena kwa makini marabada sauti yake ile. Nili tekisa kichwa marabada kili yangu kwa kata. Itakuwa tuwa una kumbu kumbu banaiza kimbuna mina kuja gaba karibi ya kila siku kabisa. Ae naoze kana ndiyo mana wana pukia wateja wengi kweli kweli hapa wana kuja kununuwa CD za movie, nyimbo, season. Wakisawa mimi nime kuja kuchukua mendelezu wa season ya chakuli eh. Si mwandelezo umesha toka ya? Eh? Ya umetoka, umesha semu ya ngapi? Mia moja na saba na fikiri. Ah, basi umetoka mpaka mia moja ishe na tatu. We, kweli? Alizukumza vale ule minti na ukwaleko na mtanzama rafiki yake na ansera na kisha ligeuza usu wake kwa ungu na ukwaleko na tabasamu. E, buwana ndiwa hivi. Nilizukumza vale na ukwene ilikuwa na jinyanyua na kisha kuwalekea kwenye shefu la kuhifadhi ya CD. Nilichukua CD ya season hiyo ambayo alikuwa anahitaji na kurejea nayo pale ambapo nilikuwa nimeketi. Na sura na huyo shoga yake walisogea karibu. Yule shoga yake sasa alichukua ile CD na kisha kuanza kuangalia angalia hivi. Eh niambia na sura naona uliniacha kimya kimya mpaka leo. Nilianzisha mazungumzo na Nasura ambaye huyo alikuwa amesimama pembeni ya shoga yake. Alikuwa anamsaidia kupitisha macho yake kwenye ile CD. Aligeuza uso wake kwangu na uko akiwa mwingi wa tabasamu tu. Na mimi ndiyo delikuwa kimya ama wewe jamani? Kwa nini unasema ni mimi na sio wewe wakati namba zetu wote tulipeana? Una, wewe naanza aje kukupigia sasa mimi. Je, kama uko na wifi alafu kakasirika je? Alizungumza bila na sada na uko alikuwa anashaka mwenyewe. Ondo wasi wasi kabisa na sura mimi niko mwenyewe tu. Huyo wifi unamsema labda dadangu tu. Mm. Na wewe nisemwe wote wa jamani bado uko singo sio kweli kabisa. Ni kweli kabisa na kuambia. Uendisa mbila pesa watapata manamuki wa inagani siku hizi. Hmm, wazuku mza tuweye. Na haya buwana. Shuga kwa naituwa nani? Huyue? Ehe? Na naituwa Ipsam. Oh, jena laki laki hindi eh? Weki hindi wapi buwana kia arabu buwana. Manaki nini? Ipsam manaki ni tabasam. Hmm. Na ni kweli wazazi wakiwa kukosia kabisa kumpatia jena kama ilo. Manakira muda hini mtu wa kutabasa mtu kutabasa mtu. Watu wali achia kicheko kwa pamoja. Basi wali shukua hiyo sili na kisho kuilipia na kisho wali ondoka. Ndiri bakitu ni kwa na watazama kwa macho na ukuni likuwa na tabasa mundani ya moyo wangu. Moyo ni mwangu ni likuwa na hisi utofauti kila ambapo ni likuwa na kikutana na huyu nasira. Mapigo ya moyo ya likuwa na badilisha kasi ya upigaji kila macho yetu walipo kwa na kutana. Na kiri kabisa kusema nafsi yangu ili kwa metokia kumpenda sana nasira. Lazima ikoge mikuju yangu yonajiapiza. Nilizu kumzafali na ukwane likuwa na vijia kukete na kuendelea tunakazi yangu ambayo hii nilikuwa na ifanya muanzo. Maisha yale kwa nazidi kuenda mbele tu na mausiliano baina yetu na nasira yu alianza. Alianzisha nilikuwa ni mimi. Na nashukuru sana nasira kwa na mgumu kabisa kwenye kuanzisha mausiliano. Basi mausiliano ya lezidi kukole ya hadipali nilipuwa mwa kuzifikisha isi ya zangu za mapenzi kwa nasura. Haikuwa ni raisi kabisa kwa nasura kunielewa na kunekubalia kama vile ambavu nilikuwa nafikiria. Hiyo kupata tuujibu la kwamba amekubali kuanzisha mausiliano na mimi ilichukua wiki mbili. Marabada ya hapo sasa mausiliano yetu ya lianza. Ilikuwa ni aina ya mausiliano ambao ya usiku wai kabisa ukuwa nayo. Kikawaida katika mausiliano wote ambao nilikuwa nao huko nyuma. Basi busu kavu na lile nyevu huwa ni kitu cha kawaida kabisa. Na hikuwa inachukua siku jingi kabisa. Na kama zita kwa di nyingi basi ni siku tatu tu napewa vyote ambavyo mwome wa ndoa na paswa kupewa. Kwa nasura ilu kwa netufoti kabisa. Kwa sabu utangu tumengia katika mausiano hayo. Nilikuwa sijawai kabisa ata kuhishika siemu ya mweli waki ambayo haikuwa danguo. Na ata kukutana kwenyewe kutuli kwa tunakutana siemu isio kwa nafaraga. Na kila ambapo nilikuwa na omba mzigo basi nilikuwa na ambiwa tu kwa ambayo na subira mambo mazuri hayata kiaraka. Kwa kuwa moyo wangu uliko mezama kabisa katika kira chama haba ya mwanadada huyu nasura basi na kajukuta nikuwa ni mpole tu kama buwege tu nilikuwa na kubalia na nai kwa kila ambacho alikuwa na zukumza nasura. Habari za meri sasa zikaanza kupotia kabisa katika moyo wangu 
na nilishukuru sana mara baada ya yule ambaye alikuwa akinipatia headache kwa kuzungumzia habari zake nyumbani kuondoka yale zai zai pamoja na bidam zangu wengine waliondoka zao kwenda jibati kwao ambako kulikuwa nitandika kwa sasa kama ni kidogo kakarejea katika moyo wangu mara baada ya kutokuwa na mtu wa kumzungumzia Mary katika masikio yangu Sidhani kabisa kama kuna mwanamke ambaye alikuwa agongeki kama alivyokuwa maajabu. Unajua maajabu alikuwa ni mgumu mno yani. Picha kwanza linaanza. Ni mtoto wa shaha. Halafu kibadi kwa kila mwezi wanakaguliwa bikira zao. Lakini bikira kimetolewa pale kwa bibi manyao pale. Ilikuwa ni sauti ya rafiki yangu ambaye huyu alikuwa anatambulika kwa jina la Moody guy ambaye huyu Alikuwa ananipatia moyo mara baada ya kumweleza kuhusiana na swala la Nasra kutoa nipatia nafasi ya kufaidi mwili wake licha ya kufikia mwezi wa tatu tangu tuingie kwenye mahusiano. Kauli hiyo ile malizi wa vicheko kutokea kwetu sote. Kwa sasa unanishauri nifanye kitu gani? Mudiga aliketi vyema kabla ya kuanza kuzungumza. Asikilize sasa. Wewe umba ukutane naye. Atakapokuja hakikisha unampeleka sehemu nzuri ya hadhi yake. Halafu omba uingie naye hotelini mkapumzike. Mpe maneno matamu. Na ukoda endelea kushikashika sehemu zake za mwili wake hivi, bro. Kini huko ukikosa kula mziko mimi sio modi guy tena. Alizungumza vile bwana modi na uko alikuwa anajipiga bika kifuani. Kweli eh? E mama yangu mmoja kabisa hivi. Ndio mbinu ambayo hata mimi nilitumia kumtoa bikira majuma. Na mpaka sasa anajipigia tu vile ambavyo anataka. Mwanzo tu ndo unakuwa gani mgumu. Lakini kwa njia hiyo niliyokupatia ugumu wote wanatoka mbona? Ina mademo wa hivyo utakiwe kabisa kuomba mzigo wakiwa nje. Usizungumzie kabisa kuhusiana na kula mzigo wakiwa nao nje. Ingia nao ndani na uko nampatia maneno matamu ukimshikashika sehemu muhimu vile. Najua unazijua sehemu ambazo na nazizungumzia eh. Ukifanya hivyo tu unakwambia unapata nafasi nyeupe kabisa bila kizuizi chochote. Da Kwa kwanza ni jaribu mwanangu. Sio jaribu mzee, fanya bobu. Basi ushauri huo wala siku la ziadamu. Jioni yake nilimomba na sura kuona na naye. Nashukuru hakuleta kabisa piga mizi. Ni kweli bwana kesho yake tulionana katika hoteli nzuri ya hadhi yake mtoto mzuri. Tulitafuta sehemu ya koketi tukaagiza vinywaji pamoja na vyakula ambavyo tulikuwa tunahitaji. Wakati ule wote tukiwa hapo wazuri wangu lote kichwani ile kwa kumengenya tu na dada huyo mrembo mwenye ngozi nzuri isiyokuwa na hata tone la kipele wala chunusi alikuwa ni mzuri kwa kweli. Nazura. Ndileita pale mara baada ya ukimya mrefu wa kusosomora chakula ambacho tulikuwa tumeagiza. Dabe. Alitika vile na ukwale kwa Tanzania. Umefurahia kwa hapa? Huwai na uti jamani ya iza, kini mefrai. Alizo kumza pali na ukwa likuwa na chukua tishu na kufutafuta medoma ya kevi. Aliendele ya kuzo kumza. Mwana ume ambaye na mpenda kama wewe hata kama mgeni itachoni. Hemi nisee mchafu. Basi nisinge kata ili hali uko pepini yangu, basi mimi na furai. Kwevu hata hapa siwezi kabisa kusema kwa mba sija furai ya kwepo. Nili ya chata basa mu marabada na sura kuzo kumza vile. Nilichukua mnaofu wa chakula na ichukua ni miagiza na kupeleka kijwa na mwangu. Nilitulia na ikuwa natafuna na ukuni ilikuwa na mtaza monasura ambaye huyu. Alikuwa natafuna bila ya kufunu wa kinywa change tu. Marabada kumeza ni kafunu wa kinywa changu na kisho kuzugumza. Nasura ni kweli kabisu na nipenda. Ya na kupenda na mpaka ni kuapa kwa sababu na kupenda tu wala siyo sababu nyingine. Ni kweli na nipenda nasura. Niliuliza pale tena na huko nilikuwa na mkazi ya macho. Come on Isaac, kinakupenda ndio. Nikuulize tena swali. Isaac sore. Katika vitu ambavyo sijawahi kabisa kuwa mshabiki wake na kuulizwa ulizwa maswali. Sipende kabisa kuulizwa maswali ya Isaac. Lakini nakuruhusu leo tu mara baada ya leo ujue kwamba sipendi maswali. Nilimtazama kwa muda kidogo kabla ya kuendelea tu kuzungumza nilipokuwa nimezishusha pumzi kwa nguvu. Kwa nini utake kunipatia mwili wako na mimi nikafurahia kupendwa na wewe? Nasira na kupenda sana, nahitaji pia kukuonyesha namna ambavyo na kupenda. Nahitaji kukutana na wewe kimwili. Nasira akanitazama kwa macho yake ambayo alikuwa ameyazugushia wanja pembeni ya iris zake. Aliacha kutafuna kile ambacho alikuwa anatafuna kinywani mwake. 
Iza kime mispende kabisa na gubadi na wewe na wala sitaki kabisa ilo lewezi kutokia sawa. Na kupenda na kupenda na na kupenda tena. Lakini na kumba huu mvumilivu wa Izaki kuna kitu kikubwa na mikianda kwa jili yako wa Izaki. Halizu kumza vile na asura na ukaliku na maliza na taba samu pana kwenye midomo yake. Uvumilivu mpaka lini na asura? Mpaka lini? Mimi ni mwana ume lijari na asura na kutana na visha ushi vingi uko nje. Naweza vipi kujizuia wakati tali na kuna mwana mki ambaya naweza kwenye ondosha kila hali ambaya katika mali wangu ambayo najisikia? Nimechuka na asura. Na asura alibadilika usu na kukunja kidogo. Unaisimaji wewe? Nimechoka na asura. Umechoka eh? Ndiyo. Na asura lisimama. Umechoka sindi wewe? Haka niulize vile na ukwadu kwa misimama. Asa suna enda wapi na asura? Suna sumu mechoka iza kiyama? Kachini basi kwanza. Apa na sumu mechoka na unataka kukutana kimwili na mimi sindiyo? Utakume nilewa vibaya tu na asura. Nilizu kumza vile sasa na ukona mimi nilikuwa na nyanyuka na kusimama. Asikiliza sasa. Umesha nitibua na hakuna siku ambayo umesha waiku ni kela kama lewa Isaac. Kwa vile ngu lakuna nitapa ilikusudu niambia kuambu umeshoka sindio? Sasa sikiliza. Kesho satisa antakupigia simu ni kuambia wapi tukutane uchukua unachukitaji katika muli wangu sawe. Kuanzia muda husi ni pigia simu mpaka nitakapo kupigia simu mimi mwenye wa hiyo kesho satisa. Nasira unasema kweli? Nile uliza vile na mkwede likuwa na unyesha fura hivi. Sitaki maswali. Zikati ya muda. Ni kesho sa tisa arasili. Alizu kumza vile nasira na mkwede likuwa na mbeba mkoba wa akitu. Unaenda wapi tena? Nime kuambia kwa mba spende maswali usiki. Alizu kumza vile na mkwede likuwa na mzatu wa kuondoka katika na uhilo. Nile baki na ikuwa na mtaza matu. Nile guna na kisho kurejesha makalio yangu chini. Nile endele ya tukula. Hata chakula alichokia cha nasira ambacho kilikuwa ni kingi ukilinganisha na kili ambacho alikuwa mekula na chuni kavutia kwangu na kuendelea kukisoso mwala kama kawaida. Marabada kumaliza ni kamuita dada ambaya alikuwa metudumia kusudi ya nipatia bili. Alipofika alinyakua sani zake lakini nilipo muuliza kusiana na bili. Alisema kwa matali vyote vidu kwa vimesha alipwa. Nani ili alipa sasa? Ndili muuliza vile na uku nilikuwa na mtanza mkua mekini. Ni ule binti amba uli kuja na yapa amelipa. Amelipa muda gani wakati muda wote tulikuwa na yapa. Ni muda siwa mrefu tu amelipa kaka. Nilijaribu kufikiria lakini ya kiri yangu likuwa na kataa kabisa. Kwa sababu na asira lepufika pali ya kuja nyuka. Na hata alivu ondoka pia kuelekea upande uli wa kaunta kusima kwa madu alienda kulipa bili. Alizipiga atu wana kuelekea nje tu. Nilikubalia natu na huyo dada lakini bado usikuwa ni meri wakabisa ni nani amba ya luka milipa ilo bili. Nikachukua simi yangu na kisha kuitafuta namba ya nasira. Kuanzia muda husi ni pigia simu paka ni takapo kupigia mimi mwenye wa hiyo kesho sa tisa. Kawali hii ya nasira ikajuridia tena kichwa ni muangu. Nikamua kuwasha na tunasimu hiyo ni kaugopa kule kweli kumote binti uyu ambaye. Halika naoneka na kama ni mtu mwenye kisira ni fulani hivi. Basi ni kajinyanyu wapali na kuanza safari kuondoka. Usiku mzima wa siku hiyo usingizi ulikuwa hauje kabisa. Mawazi ya likuwa ni katika kula tunda la mwana dada na asura tu. Ndoto za hapa na pali zilizo kwa zila ambatana na kula tunda la binti huyu zilikuwa nzi katiki. Usiku wa siku hile ulikuwa ni mrefu kuli kweli ukilinganisha na siku zote katika maisha yangu. Kila mara nilikuwa na isiku amba na asura yuko ndani tunamimi nilikuwa na endele ya tuku nyonyombura kilichopo katika tia mapaja yake. Hadikuwa na kucha subuhi usingizi ulikuwa ujagi kamata zaidi ya ule wa magutu magutu tu amba huu ulikuwa na ntokia mara chache tu usiku. Asubu hiyo ndiyo ni kapata usingezi, nilikuja kwa mshwa na mdugu wangu Zakari ambaye huyu. Alikuwa mikuja marabada kwa mka na andini ambia kwa mba baba alikuwa na niita. Nilinyanyuka kita ndani na kisha kufasura aliju ya bukuta yangu ambayo nilikuwa na melala na ayo. Nika ilichukua furana na kisha kulifa kwa juu. Nika weleki ya mlaungu na kisha kufungua. Nilitoka chubade humo na kisha kuzipiga atu wa kweleki ya sibuleni ambapo nilikutana na mzee akiwa na malizi ya kufunga kamba za viatu katika kiatu cha mguu haki wa kushotu. Kama ubaba Nilimsalimi ya vile na uko nilikuwa na ketu kwenye sofa ambayo hii ilikuwa na tanzamana na ili ambayo alikuwa mekalia yeye Maraba vipi unauma leo? Apana mze Mboda mpaka saivi ni satano ulikuwa badu melala Satano? Hei nilikia sasita hivi saivi 
Hapa na baba si umwe na ucho ufo tu. Sasa nataka uende na wasa ukafatili hatu waza kulipia ili kusudi waja kutufungia maji hapa jambani. Nileulizia kwenye simu wakasema kwa mba azizidi laki mbili kwa kuwa connection ipo karibu na hapo tu. Sasa nataka uende kule ukafuatili ya utaratibu wote. Halizuku msepili baba na ukwa nilikuwa na muona alikuwa na nyosha mugu wake mmoja sababa na kujinaza ubavu. Na ukwa nilikuwa na ingiza mkono wake mmoja kuja mfuku wake. Nikajukuta nilikuwa na chuki ya kweli kweli. Kwa sababa najua kabisa kwamba nigechiriwa kuonana na nasura. Hakatuka na pesa ambapo marabada kuhisabia haka nipatia. Hizi ya pota zitunza kama watasema laki mbili. Marabada isabu zote utalipia leo leo sawa. Kama itaongeze kabasi utaniambia na ulisi unayo. Ya mze ni nayo. Etumia hiyo yo mimi sina pesa buwana. Halizuku msafile mzea wangu na ukwale kwa najizugusha kujisachi sachi kwa njia mifuko ya kia sulo ali. Haliyasha kujisachi na ukwale kwa nanyanyuka. Ufanya raka basi uende kila kitu kimalizi kama pema ya. Halizuku msafile na ukwale kwa nailikia nje. Siku itikia kwa sababu nilikuwa na mechuki ya ukwale kwa lindani ya nafsi yangu. Nika jinyanyua na ukwale nilikuwa na rusha rusha mikono. Migu nilikuwa na kinda kinda tu chini. Nilikuwa naelekea chumba kwa angu nilifika chumbani na kisha kujikatisha kitandani na uku nilikuwa ni mifura kwa asira. Nilikuwa na tamani hata kulia. Nilibaki hapa ni meketi tu. Maragafra sansa kutukia njo kwenye msiki tulo ujirani ya nyumba yetu na kasikia andana. Nilipo inyanyua simi yangu kutanza matipo sansa nilikuwa kwamba ilikuwa ni sansa baka soro. Lakini wakati nikuwa naweka chini simu hiyo kuna ujumbe nilikuwa na nao uki wada ingia. Nilifungwa araka na kisha na kasonya marabada kukutana na ujumbe kutikia kwa meri. Nilikuwa nataka ni puuze ni si usome, lakini nafsika ni gandamiza ni usome huo jumbe. Nikaanza kusoma araka araka. Na shukuru sana Isaac. Na nimefrai sana kwa na uzazi wangu wa mekubali swara hili. Na isubiri hiyo sati sana mimi ni itwe mke. Asante sana Isaac na kupenda mno. Hata siku fikiri ya kabisa ujumbe huo. Nilisonya tu na kisha kuyache simu yu kitandani marabada ujumbe ule kufuti liambali. Nilinya kuwa taulo pamoja na msuwa kule ujanzu wa dawa. Nikazibiga atuwa kuwele kia nji ambapo nilichukua maji kwenye ndoo na kuwele kia bafuni. Marabada kutoka huko sasa nikiwa msafi nilifuwa mgozangu na kuwele kia nje. Zile pesa mbazo ya lukua nimbati ya baba zikiwa katika mfuku wangu wa sulu wali. Nikaele kia nje taari kwa jile kuondoka na kutumbo langu lilikuwa tupa kabisa. Hata chai ilikuwa hijaingia. Lakini sikuwa nasikia njaa kabisa. Nje nili mkuta mama alikuwa na katakata mboga na ukupibidi yake. Kule kwa na motu wa mka aliyoko mewasha katika jiko la mka ulikuwa na kolea. Mama mimi naenda. Sasa uoni hapa naenda chokula mwana ungu ama kama kwa daya kukwa mbona taka ni kweke. Mana sikuizi na osha kwa baba mwenye nyumba. Sindio manake. Mama kana uliza vile wakati ule nilipo kwa nikimuaga. Nyukule ni tumama mana na zidu kuchele wapa. Na dawasa kwenye ukwa na muda hawa udumi. Nilizu kumzavile na ukwa nilikuwa na ifuwa tanji ambayo ilikuwa na toka nyumba ni pali. Mama haku jibu kitu aliendele ya tunakazi yake. Niliondoka na kuelekea huko kwenye mamlaka ya maji dawasa. Kumbukumi hizo zilizo kujia katika kichwa changu marabada kulisikia jina la nasura amedi buka tiri ziri katika. Niliagarisha machu yangu nikiwa na mtazama tu nasura ambayo huyu. Alikuwa badu anawanakana kwa staili ili ili ya kivuli. Yana kumbena asura ni jini? Nilibake ni kwa najiulizia tuwa kate ni kwa na mtazama. Nimekuliza aize kikuwa mbu mene kumbuka? Aliuliza vile. Nilibake kimia. Mwanga kidogo sasa uka upiga usu wake na kujikuta ile sura na asura binti ambaye alikuwa minaidi kuona na naisa tisa leo. Ikawanakana vizuri kabisa kutoka kwa binti uyu ambaye alikuwa mbele angu. Mapigo ya moyo wangu ya lishtuka kweli kweli. Nilikuwa hidi kwa mba saa tisa ikifika na itakupigia simu. Hakukua na haja kukupigia simu ya Isaac. Nimeamua na kuite tu mara moja katika hili kabuli langu kusudi nifanikisha ni ilo kuitia. Niliganisha machua yangu kumtanzama. Bando mapigo ya moyo wangu ya likuwa na kuenda ambio kweli kweli. Aliendeli ya tuku uzuku mjanasira. Tare kumina tano mwezi wa pili mwaka ilifu moja miya tisa tisi na saba. Mama yangu ambaye ndiye mama alia mza meri. Mwana mke uli mpajika uja uzito na kumuasha itu kwa sababu uli mtuwa marinda. Ndiyo siku ambayo uli nleta pia na mimi duniani. Nilipata mstoko mkuba kulikweli marabada tarifa kama iyo. 
inakuwa mna kwamba na hasira pamoja na Mary etire ndugu sijawahi kabisa hata kulifikiria hilo niliendelea tu kumshikiliza na hasira wakati akiendelea tu kunipatia historia yake historia ya miaka mingi nyuma na sasa tunaipata historia ya miaka mingi kidogo nyuma Bimajuma Abe nimekuja hapa kukubatia taarifa mkanya mtoto wako na kama huwezi kumkanya basi ule mwangu utamfunza na kuambia kabisa kwamba litamshikisha adabu kwa, 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 kwa ni kuna kitu gani Bibi ambaye alikuwa anatoka kwenye nyumba cha kavu ya tofali yenye bati kuku aliuliza vile Mwana mama aliyekuwa na asili ya kipemba ambaye alikuwa amesimama nje ya mlango wa nyumba ile ndiye aliyekuwa amemtoa bibi huyo kutoka ndani Mtoto wako na kuambia kabisa kwamba nitamkomesha mimi. Hawezi kabisa kunichukulia mume wangu mimi. Umwambie kabisa achane kabisa na mume wangu la sivyo nitamfanya kitu ambacho hato kuja kisahau kabisa katika maisha yake na huyo malaya mwenzake huyo. Kuna kitu gani kwa ni jamani? Binti yako neema yupo anatembea na mume wangu mimi Ahmed. Bona ya maswali na mageni kabisa jamani. Ndio hivyo nakwambia kabisa na kama utashinda kumkanya mwana wana akasikia basi mimi ndo nitamkanya. Alizo kumza bila huyo bwana mkiwa kipemba na ukweli kuna zipiga hatua kuondoka mahali hapo akiwa amekasiri kamno. Sasa mbona waondoka? Sasa ni subiri kutoka ni mia wakati nilokuja nalo nimeshamaliza kulizungumza. Alizo kumza bila huyo mama wa kipemba na huyo aliondoka zake tu. Bibi huyo ambaye alikuwa na asili ya kitanganyika alibaki medo watu asijue kabisa afanye kitu gani. Baada ya sasa neema mwenyewe akawasili jobani hapo. Huyo bibi ambaye ni mama yake mzazi akamweleza kila ambacho alikuwa ameambiwa na kuongeza kumkanya achane kabisa na mewa mtu kama ni kweli tu mahizo zilikuwa na ukweli ndani yake. Mama achana na kabisa huyo bwana. Alizokumza vile na kwa alikuwa anaelekea mlango kuingia ndani. Mara pale pale neema akatoa mlio kuishi kama alikuwa anatabika hivi. Kwa hivyo sasa alitoka nje na kukimbilia nyuma ya nyumba hiyo. Alichuchuma na kisha kuanza kutapika. Hata mama yake alipomfikia alimuona alikuwa anatapika. Basi hali hiyo ikawa hivyo tu hadi baadaye alipokuja kugudulika kwamba kumbe neema ni mjamzito. Mama yake alipomuuliza kuhusu mwenye ujauzito huo, ndipo sasa alipoamua kumwambia ukweli kwamba ujauzito huu ulikuwa ni wa Ahmed Bukathir, mwanaume ambaye alikuwa na asili ya kipemba ambaye alikuwa na mume wa yule mwanamke aliyetoka kulalamika siku chache zilizopita. Mama yake ni malilia sana. Ndipo sasa alipomsihi mwanaye aachane kabisa na huyo mume wa mtu. Maisha yalikuwa yanazidi kuendelea mbele na ukuja uzito wa neema ulikuwa yanazidi kukua tu na uhusiano wake na Ahmed ambaye ni mume wa mtu ulikuwa unaendelea. Varangati lilianza mara baada neema kujifungua. Mkiwa Ahmed alipogudua kwamba neema alikuwa amejifungua tena mtoto mwenye asili ya kwao, aliamua kumhukumu mume wake kwa kumdunga risasi ya kichwa ambayo hii iliondoka kabisa na uhai wake na kisha naye akaamua kujiondosha uhai kwa kujidunga risasi. Neema alibaki alikuwa na mlea mtoto wake ambaye huyu hakuwa na baba tena. Maisha yalikuwa na magumu sana kwake kwa sababu hata mama yake ambaye alikuwa anamsaidia katika malezi na alifariki pia. Hakuwa tena na mzazi mwingine wala yeyote wa kumpatia msaada Neema. Ndipo sasa Neema alipoamua kwenda kwenye nyumba moja ya kifahari na kumwacha mwanaye kwenye geti la nyumba hiyo. Lakini kabla hajamwacha mwanaye huyo ambaye ni mwenye jinsia ya kike aliamua kumwekea alama hivi akamchora kwa kutumia kisu cha nyamoto katika ngozi yake apaja. Nasra Ahmed Bukatir. Aliandika vile maandishi hayo yalitengeneza kidonda katika paja la mtoto huyu ambapo mara baada ya kupona yaliacha kovu lenye jina hilo. Hilo halikuwa apatia tabu aliyomlea na kutambua jina lake. Hilo kovu lilikuwa nalo mpaka ukubwani kabisa na ndio ilikuwa ni sababu ya kukutana na mzazi wangu kwa mara nyingine tena. Japo ilikuwa ni kwa masama chache kabla hajafariki ambapo ndipo sasa nilipata nafasi ya kuifahamu hadithi hii ambayo inakuwa hadithi ya wewe. Alizokumza vile na sasa na ukweli kwa naendelea tu kunitanza mausoni. Mwaka juzi wakati nilikuwa navuka barabara. Mama pamoja na mtoto wake na mumeo wakiwa kwenye ICT wakanivamia na kisha kunigonga. Wakanisaidia kunipeleka kwa hospitalini. Hospitali ambapo yule mama aliliona kovu ambalo Alikuwa amemwachia binti yake katika paja lake miaka mingi iliyopita. Hapo ndipo sasa alipokutwa kwamba kumbe mimi nilikuwa na mtoto wake ambaye aliniacha nikiwa mdogo kabisa. Akanieleza kila kitu na hapo ndipo sasa nilikutwa kwamba mama aliolewa na mwanaume mwingine 
ambapo alibahatika kumpata mtoto mwingine wa kike ambaye anaitwa Mary. Sikujua kabisa ni kwa nini leo hii nimekuwa na uwezo wa kurejea tena duniani kwa mtindo wa roho na uwezo kuzungumza na walio hai. Lakini kile ambacho nakumbuka mimi siku ile hospitali nilikata roho na huko nikiwa natoa ahadi ya kumlinda mama na mdogo wangu Mary mbele yao. Nafikiri hiyo ndiyo sababu iliyonipelekea mimi kurudi tena duniani kama mfu nilie hai. Niliahidi kuwasaidia ndugu zangu na ndio nimerudi rasmi kabisa kuwasaidia. Bado nilikuwa naendelea tu kumtazama nisielewe kabisa ilo jambo ambalo alikuwa ananiambia kama alipo katika dunia kweli ama nilikuwa naota. Yaani mtu anafariki alafu anarejea tena duniani kuzungumza na watu tulio hai. Sidhani itakuwa nipo kwenye ndoto. Na asura aliendelea tu kuzungumza. Ujumbe uliona katika simu yako ni mpango wangu mimi. Nilijifanya kwamba ni wewe na kumweleza kila kitu baba yako kuhusiana na kumpatia mimba Mary. Baba yako alikuwa na mjomba wako tukazianza tu muda ule ule kuelekea nyumbani kwa mama mdogo wangu Mary. Huko bado nilikuwa katika sura yako vile vile. Baba yako aliomba samani sana kule. Hakuko napiga mizi kabisa kwa sababu kila kitu kiluka kwenye usimamizi wangu mimi. Alipewa sharti kwamba wewe na Mary lazima mfunge ndoa haraka. Alisita na sura na kisha kujikuta alikuwa na chat basamu mara baada ya muda mrefu wa kutafanya vile aliendelea kuzungumza tu. Na ndipo sasa mpo hapa kwa ajili ya ndoa. Aligeuza shingo yake nyuma na kifua chake kilikuwa kimeelekezwa tu kwangu. Ni kama vile bundi ambavyo anageuza shingo yake bila kuathiri uelekeo wa umbo lake. Nilishtuka kuli kweli yani kichwa kilikuwa kinazuguka nyuzi 360. Muda mchache baada ya sasa ni kama ona Mary alikuwa anaingia ndani humo na huko alikuwa amepamba mapambo mazuri kweli kweli tofauti na siku zote. Niliyakodwa macho yangu tu nikiwa na mtanzama. Na asura kanigeukia. Mke wako huyo hapa. Na kama ulifanya makusudi kumuondoa Marinda mdogo wangu ile kusudi asiolewe. Basi ndo huyo huyo amekuwa mke wako leo. Na ndoa yako imefungiwa humo katika ile kabili langu mimi. Nilizidi kutoa macho na kwa mtanzama tu na asara samba baada kugeuza uso wangu kumtazama Mary ambaye huyu alikuwa akisipiga hatua kwenye sogelea na huko alikuwa amelijenga tabasamu upana katika mdomo wake. Nilishangaa kweli kweli alikuwa anapita mbele ambapo alikuwaepo na asara bila hata kumkwepa. Alimpita na kutokea mbele yake kama kivuli tu. Alikuja kusimama mbele yangu. Aiza kena kupenda sana mume wangu. Bado nilikuwa nimebaki na kishanga tu nisielewe hiyo ndoa ilikuwa imefungwa saa ngapi? Na ni nani alikuwa amefungisha hiyo ndoa? Isaac. Nikasikia sauti ya Nasra katika masikio yangu, lakini ile tu nageuka kumtazama Nasra mwenyewe wala kuepo tena katika eneo hilo. Sauti ilikuwa inaendelea tu kusikika tena safari hii ilikuwa ni yenye mwangwi. Wale wako kamtese mdogo wangu na kwambia. Wale wako Haola la kalaola, tuma la kalaola. Ole wako. Sauti hiyo iliyomaliza kwa matamshi ya Kiarabu ili baki ile kwa najirudia rudia tu katika masikio yangu kabla ya kupotea. Nilianza kugeuza geuza shingo kutafuta. Mara nikasikia sauti. Isaac vipi mbona tangu mwanzo na kuona hauturi vipi? Lilikuwa ni swali ambalo hili lilikuwa limetoka kijwani mwa Mary ambaye huyu alikuwa mbele yangu. Niligeuza uso wangu kutazama huko na kweli ndipo sasa nilitambua kwamba tupo huko mbili na watu wengi walikuwa wamejaa katika ukumbi ule. Nilishtoka kule kweli na huko nyole zangu zilikuwa zinasema madede. Mary kwa ni hapa ni wapi? Nilimuuliza pale kwa sauti ambayo ilikuwa imebeba mshangao. Tupo huko mbili hapa hizi kitumetoka msikitini na kufunga ndoa. Na sasa tuko huko mbili tunamalizia sherehe. Msikitini kwa kwa, kwa nini ni Muislam Mary? Ndiyo, penzi lako limenisirimisha Isaac. Nasura Ahmed Bukatri. Nikalitaja jenero na ukuneli kwa mtazama Mary Usoni. Nasura unamjua? Ni dadangu Nasura alifariki mwaka juzi kwa ajali ya gari. Amefariki kwa ni weuja unanana eleo? Nini? Wakati tuluko tunaendelea tuko zoza na pale mara tukasikia saudi. Jamani bwana harusi naomba ni mwibe bibi harusi mara moja nikapiga na picha eh. Ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya wahudhuriaji wa sherehe ili ambaye huyu alimchukua Mary na kuelekea naye sehemu ya picha. Isaac. Mara sauti kutokea pembeni yangu ilipenya masikoni mwangu ilikuwa naita. Nilipogeuka niliona kwamba alikuwa ni Nasra. 
alikuwa anatazama upande ambao walikuepo watu wengi. Akanigeuzia usio wake tu. Usiulize chochote kwa usio chochote ambacho nilichokuambia kwa mtu yoyote ule mahali hapa. Kila ambacho kilifanyika nisha kueleza. Hakuna baya takupatia majibu kwa sababu anayefahamu ukweli wa ndoa hii ni mimi na wewe tu. Unachotakiwa sasa hivi ni kufurahia ndoa yako na mke wako Mary basi. Usijaribu kumnyanyapa kwa lolote wala kumtesa kwa lolote nimeshakuonya. Nikarudi nyuma niko na unyesha uoga hivi. Gafar kwa mtu nikamvamia. Nilipogeuka nilikutana na babangu mzazi. Vipi tena baba mbona una furaha? Nikajichekesha kibwege tu na huko nilikuwa namtoa wasiwasi babangu. Basi ndoa ile kwa ndio hivyo tena imeshapita. Baadaye tukarejea nyumbani ambapo baba kile chumba changu aliwaondoa wadogo zangu ambao nilikuwa nikiishi nao na kaniweka mimi pamoja na mke wangu Mary. Maisha ya ndoa yaliendelea tu kama kawaida na kuile siri ilibakia kifua ni mwangu tu mpaka leo hii ninapoitoa kupitia channel hii ya Simulizi Mix. Bado naendelea kuishi na Mary. Ni kama mke wangu tu kama kawaida ambapo lile swala la kumuondosha Marinda limefanya zai kwa upasuaji kwa sababu mtoto aligoma kabisa kutoka. Kila ambapo alikuwa anajaribu kusukuma hewa ile kwa natokea katika njia haja kubwa ambapo hiyo sasa ilipelekea apigwe kisu. Lakini sasa maisha yanaendelea na uko nikiwa nimejifunza kitu kimoja kikubwa sana katika maisha yangu. Kama hauna malengo naye katika maisha. Basi usimfanye jambo lolote litakalo haribu baada yake. Kwa sababu huwezi jua kabisa pengine baada yake itagusa maisha yako pia. Naomba niishie hapa kwa leo. Kwa sababu hapa nilipo na tetemeka kutoa siri ambayo Nasra aliniambia kwamba nisitoe. Sijui hata atanitokea ama ndio ameshaondoka tena katika maisha yangu mazima. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47 48 57.